வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நான் என்னோட முதல் படம் பண்ணேன் ஆண்ட்ரியா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அவங்க முதல் படம் பண்ணாங்க அஞ்சலி அஞ்சலி அவங்களும் கட்டுறதுல அவங்களும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் முதல் படம் பண்ணாங்க சினிமா ஜெய் சதீஷ்குமாருடைய நிறுவனமும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தான் அவங்களுடைய முதல் படத்தை வெளியிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட நிறைய பேருக்கு ஒரு டீக்கேட் பத்து வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு அண்ட் பத்து வருஷத்தில் முதல் முதல்ல நான் ஃபோன் பண்ணி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேட்டர் ஆப்ரேட்டர் தேட்டர் ஒன்றுலாம் ஃபோன் பண்ணி சார் தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வர்றாங்க கைதட்டுறாங்க படம் ஓடுன்னு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டது இதுதான் முதல் தடவை அண்ட் ஸோ அது கொஞ்சம் புதுசாக இருந்துச்சு ஏன்னா முதல் ரெண்டு படத்தில் அது நடக்கலை அது ரெண்டு படத்தில் நடக்கலைங்கிறதுனாலேயே எல்லா படங்களும் தாமதமாச்சு த தயாரிப்பாளர் சொன்னது ரெண்டரை வருஷம் வந்து சரியாக சொன்னால் மூணு வருடம் எட்டு மாதம் தலைமுறை தொடங்கி திரைக்கு வந்த காலம் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு மூணு வருடம் எட்டு மாதம் ஒரு படத்தை வந்து தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அது முழுக்க முழுக்க டைரக்ஷன் டீம் சார்ந்த விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் கதை யோசிக்க ஆரம்பித்தப்ப புதுசாக இருந்துச்சு இது அது வரைக்கும் இந்த கதை யாரும் யோசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ நடுவில் ஓகே காது கண் பண்ணி இருந்துச்சு வர்றதுக்கு முந்தின நாளெலாம் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரே பதற்கம் அந்த படம் லிவிங் டு பதர் ஒரு வேலை நம்ம படத்தினுடைய இதுக்கும் அதுக்கும் இருந்துச்சுன்னா அந்த படம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இடைவி வந்துச்சு அதில் பெண்களுக்கான விஷயம் பேசப்படுறான்னு சொன்னால் இது ஒவ்வொரு படமும் வர்றப்ப தரமணி செல்ஃபுக்குள்ளே அப்படியே டஸ்ட்பின்குள்ளே போவதற்கான எல்லா சூழலோட தான் ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் இருந்துச்சு இதுக்கு நடுவில் சொசைட்டியில் இருந்த வேல்யூஸும் இந்த மூன்று வருஷத்தில் வேக வேக வேகமாக மாறிட்டே இருந்துச்சு நம்ம கதை யோசிக்க ஆரம்பித்தப்ப வாட்ஸ்அப் கிடையாது நாங்கள் முதல் ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் எடுக்கிறது தான் வாட்ஸ்அப் அதுக்குள்ளே வந்து கொண்டு வந்தோம் நான் அந்த கதை யோசிச்சிருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இல்லை ரெண்டா கற்றது தமிழ் முடிஞ்சதில் வந்து காலத்தில் யோசிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் முத முதல்ல நான் வந்து ஒரு இப்போ ஜூனியர் உடனில் வந்து ஒரு நியூஸ் வந்துருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அதை நான் வந்து என்னுடைய முதல் படத்தினுடைய ஸ்கிரிப்டில் லைட்டாக வந்து எடுத்தேன் மைடி ரஜுபன்னு சொல்லி பாலு மகேந்திர சார் கேமரா பண்ணி நான் பண்ணுறதுக்காக பண்ணால் ஒரு மேல் ஃபீமேல் ரிலேஷன்ஷிப் கதை அகலிகைங்கிற மித்தை வச்சு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு ஜூனியரோட நியூஸ் வந்து இது வரைஞ்சி அதாவது ஒட்டஞ்சத்திரம் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேயோ ஆறுலேயோ நினைக்கிறேன் கல்யாணமே ஒரு பொண்ணு வருது புருஷன் வந்து துபாய்க்கு போயிடுறாரு புருஷனோட பேசணுங்கிறதுக்காக அந்த வீட்டில் ஒரு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் வாங்கி வச்சுருந்துருக்காங்க அப்போலாம் ஃபோனுங்கிறது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக பில் வரக்கூடிய ஒன்று தான் புருஷன் போனதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரரூவா பில் வந்திருக்கு ஸோ அவங்க வந்து இது எங்கள் வீட்டிலேருந்து பண்ணவே கிடையாது எப்படி இங்கே வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஊர் கூடி பஞ்சாயத்து வைக்கிறாங்க அப்போ டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து வந்து அவங்க பண்ண ஃபோன் நம்பர் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க யாருமா இது கேட்டால் யாருன்னு தெரியாது நல்லா பேசுனாங்க நான் பேசினேன் இங்கே அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு இது வந்து அப்போ ஒரு சென்னை மெட்ரோ பாலிட்டனில் பெண்கள் வெகு காலமாக ஒரு இடத்துல வந்து யாரோடைய கே பேச்சும் யாரும் யாருமே பேசுவதற்கு ஆள் இல்லாமல் அவங்கள பாராட்டுறதுக்கு யாருமே இல்லாமல் பாராட்டுறதுனா அப்ரிஷியேட் பண்ணும் பாராட்டுனா நீ அழகாக இருக்கேன்னு சொல்கிறதில்ல நீ இன்றைக்கி பண்ண வேலை நல்லாயிருக்கு நீ எழுந்தது நல்லாயிருக்கு உன்னுடைய நோக்கம் நல்லாயிருக்கு உனக்கு நண்பர்கள் வேணும் நீ வெளி உலகத்தில் புலங்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த இடமும் இல்லாமல் பெண்கள் மனைவிகளாகவும் அம்மாக்களாகவும் தங்கச்சிகளாகவும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்தாங்க முதல் தடவையாக அவங்களுக்கு பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வர்றப்ப அவங்களுக்கு யார்கிட்ட பேசுவாங்கதான் தெரியல இப்படின்னா அந்த விஷயத்த வந்து நான் ஒரு சமூக வெளியாகவும் உலக வெளியாகவும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் தரமணியோடைய கதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இப்போ தங்க மீன்கள் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் நான் கோயம்புத்தூர் போய்ட்டு இருக்கப்போ ரெண்டு தடவை கோயம்புத்தூர் போனால் ரெண்டு தடவை ரெண்டு பேர்த்த பார்த்தேன் முதல் தடவை போனப்போ ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி சிக்கலோடு வந்தாங்க முதல் தடவை போனப்போ ஒருத்தர் என்கிட்ட பேசினார் பேசிவிட்டு சார் நீங்கள் டயரக்டர் தானே எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன நான் வந்து என் ஒய்ஃப் வீட்டுக்கு போய்ட்டு இருக்கேன் ஒய்ஃப் வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை இருக்குது இப்போ என்ன வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டால் அவர் சொன்னார் நான் வந்து பிபிஓவில் வேலை பார்க்குறேன் சார் அவங்க இன்ஜினியர் ஸோ என்னோடய சம்பவம் அவங்களோட சம்பவம் வேறையாக இருக்குது அவங்கள அவங்களுடைய ஷிஃப்ட் என்னோடய ஷிஃப்ட்டும் வேறையாக இருக்குது நான் அவங்களை வேலைக்கு போக வேணால் நான் மட்டும் வேலைக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இது ஒன்று சொன்னார் இன்னொரு இது பார்த்தப்ப அவரும் பிபிஓவில் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அவருடைய பிரச்சனை வந்து என்னென்னா கோயம்புத்தூரில்
நான் இதை ஏமாத்தேன்னா அங்கேருந்தே ஏமாற்ற மாட்டேன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன புரிய ஆரம்பிச்சுன்னா பெண்கள் முதல் முதலாக பொருள் வைத்து பிரிதல் தலைவர் நிகழ்வுங்கிறதெல்லாம் மாறி கடல் தாண்டி பெண்களும் வெளிநாடுகளுக்கு போயிட்டு ஆன் சைட் போயிட்டு வேலை பார்க்க முடியும் ஒரு காலத்தில் வந்து பாப் கட் பண்ணாலே அதை வந்து கலாச்சார சீரழிவு ஹீல்ஸ் போட்டால் அந்த பொண்ணோட கேட்டரை அசாசின் பண்ணிடுவாங்க இது ஓனாக மாறி 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 அப்புறம் பேங்க்கு வேலைக்கு போகலாம் எல்ஐசிக்கு வேலைக்கு போகலாம் காலில் ஒம்பதுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் வேலைக்கு போகலாங்கலாம் தாண்டி இந்த குளோபலைசேஷன் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு அளவுக்கு அது குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட சதவீத பெண்களுக்கு ஒரு உலக எக்ஸ்போஷர் கொடுத்துருக்கு அவங்களுக்கு செல்ஃப் எஸ்டிங் வந்திருக்கு என்னோடய வேலையை நான் பார்த்துக்குவேன் இவ்வளோ வருஷமாக நான் தான் என்னை பார்த்துக்குறேன் யார் யார் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண எனக்கு தெரியும் லவ் பண்ணணும்னா அதை மட்டும் பண்ணுங்கள் எங்களை பாடி கார்ட் பண்ணுற வேலை தான் வேண்டாம் வி நீட் கம்பேனியன்ஸ் இப்படிங்கிற இடத்துக்கு பெண்களுடைய ஒரு அளவுக்கு அது மாறின்றது புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் கல்லூரி பெண்கள்ட்டையும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இவன் ஒரு பத் பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது படிக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்க வீட்டில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள்லையுமே அந்த ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம்ங்கிறது இருந்துச்சு ஆண்கள் பெண்கள் வேலைக்கு போகிறது பிடிக்குது பெண்கள் மாடர்னாக இருக்கிறது பிடிக்குது பட் காதல்னு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அதே பழைய நான் சொல்கிறத நீ செய் உன்னை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ குழந்த மாதிரி நான் உன்னை ராணி மாதிரி வச்சுக்குவேன் இப்படிங்கிற இடத்துலையே தான் இருந்தாங்க அப்போ இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்குள்ளேருந்து ஒரு கதை பண்ணலாம் இது வந்து மோர் கொட்டு அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா இது வந்து உலகத்தினுடைய ஆதி கதை இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை இது உலகம் தோன்றியிலிருந்து தாய்வழி சமூகத்துக்கு பிறகு ஆண் மதத்தை உருவாக்கி ஆண் அரசை உருவாக்கி ஆண் மொழியை உருவாக்கி பெண்களிடம் வந்து எல்லாத்தையும் பறித்து கற்புங்கிற ஒன்றை பெண் உடலை பெண்ணுக்கு எதிராக வச்சதுக்கு பிறகு உருவான எல்லா கதைகளையும் இருக்குது இது ஒன்றும் புது கதை இல்லை ஏ அது வந்து ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்கள் எடுத்துட்டாலும் சரி நம்ம ஊர் இலக்கியங்கள் எடுத்துட்டாலும் சரி அப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக இன்ஸ்பைர் பண்ணப்படும் வந்து ஸ்டான்லி கியூப்ரிக்கோட ஒயிட் ஸ்வைட் ஷர்ட் பட் ஐஸ் ஒயிட் ஷர்ட்னுடைய தத்துவம் எனக்கு பிடிச்சிது ஆனால் ஐஸ் ஒயிட் ஷர்ட் அப்போவே ஒரு பிரச்சனைக்குரிய படமாக தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கியூப்ரிக்கோட கடைசி படம் கியூப்ரிக்கை வந்து க்ரேசின்னு சொன்னாங்க கியூப்ரிக்கை கிடியட்டுன்னு சொன்னாங்க கியூப்ரிக்க பைத்தியக்காரன்னு சொன்னாங்க பட் கியூப்ரிக்கினுடைய பெஸ்ட் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஐஸ் வெட் ஷர்ட் அண்ட் ஒரு ஹாலிவுட் டிரெக்டர் அவர் பட் அதில் பேசின அந்த ஃபிலாசபி அது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஆண் பெண் உறவை பற்றி கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் வாங்கார் வாயோட இந்த மூட் ஃபார் லவ் இதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு கடந்த பத்தாண்டுகள் உலக தொழுக்குன்னு ஒரு படம் பார்க்கலாம் யூத்து மாமா தம்பியன் அதனுடைய ஸ்ட்ரீன் பிளே பேட்டர்ன் அதனுடைய அதில் இருந்த வாய்ஸ் ஓவர் லேப் அதுலேருந்து எனக்கு வேறு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பேட்டர்னும் இதுவும் பண்ணலான்னு தோணுது அப்படி தான் இந்த கதையை வந்து நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து தரமணிங்கிற படம் வருது வர்றப்பெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ஓவர் போட் போகிறோமா நம்ம பொதுமைப்படுத்துகிறோமா இது வந்து ஏற்றுக்குவாங்களா ஏற்றுக்க மாட்டாங்களா ஏன்னா இந்த படம் தயாரிப்பாளர் ஓடும் நம்பிக்கிட்டே இருந்தார் பட் எனக்கு வந்து கேட்ட அந்த வால் தான் நான் ரெண்டு படங்களையும் நான் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் கட்டுறுத்தமிழ் புரியுறதுக்கு பத்து வருஷம் ஆச்சு அப்போ எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு தரமணி புரியுமா இல்லை நாலு வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது புரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படின்னு ஆக்சுவலாக படமே நாலு வருஷம் லேட் ஆனால் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை ஒரு அந்த டயத்தில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்னு தெரியல ஸோ தரமணியினுடைய தாமதம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தரமணியுடைய வெற்றிக்கு வந்து காரணமாக இருந்துச்சு அதுக்கு ஜேஎஸ்கேக்கு மட்டுமே தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா கடந்த மூன்று வருஷத்தில் அவர் படாத பாடு பெற்றார் ஏன்னா நாங்கள் இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறப்ப அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு அண்ட் அது சினிமாவில் வந்து ஒரு சூதாட்டம் தான் எப்போ வேணாலும் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் கார்த்தி இப்படி அடிக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப அப்படி அடிக்கும் ஜேஎஸ்கே ஃபிலிம் கார்பரேஷன் கடந்த மூன்று வருடங்களில் ஏகப்பட்ட சிக்கலில் இருந்துச்சு ஒரு படத்தை திரைக்கு கொண்டு வர அவரால் முடியுமாங்கிற கேள்வி இருந்துச்சு புரியாத போதற்கு டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு டிக்கெட் ரிசர்வேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுல் பேக் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு அப்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி வந்துச்சு திரும்பவும் இந்த படத்தை யாரும் வாங்க வரல என்னென்னா இந்த படம் முதல்ல ரெகுலர் மெயின் ஸ்ட்ரீம் படம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பேச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது அவரால் ரிலீஸ் பண்ண முடியுமாங்கிற கேள்வி அப்போ ரோன் ரிலீஸ் பண்ணி ஆக வேண்டிய கட்டாயம் வருது ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு புது ஹீரோ வச்சு எடுக்கிறப்ப ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி வகையில் எடு ஒன்றரை கோடியே தாண்டினாலே கஷ்டம் அப்போ இந்த படத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வட்டியெல்லாம் சேர்த்து ஃபஸ்ட் காப்பி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ அது அது எந்த தைரியத்தில் அவர் எடுத்தாருன்னு தெரில ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இந்த படத்த
ஆங்கிலேயர் சொன்னது என்னன்னா சார் படம் ரிலீஸ் ஆயிடும் சார் அது போதும் அதுவே நமக்கு வந்து பெரிய வெற்றி அப்படி இருந்துச்சு வசந்த் ரவி வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது மூணு நாள் மூணு இதுக்கு உண்மையாகவே ரிலீஸ் ஆகுதா சார் நான் கேட்டுருந்தேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையான நடிகர் தான் அவர் ஸோ அப்போ அந்த சூழலில் தான் வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் படத்துக்கு விளம்பரம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறப்ப ஸோ நான் ஒரு ப்ரெஷரைஸ் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா ஒரு ஒரு எஃப்எம்லும் டிவிலையும் விளம்பரம் கொடுக்காமல் ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் அதுக்காக அந்த விளம்பரத்தை பண்ணல அந்த விளம்பரம் பண்ணப்ப அது இப்படி ரிசீவ் ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது அந்த விளம்பரத்தில் அப்படி அரசியல் வாசகங்கள் வைக்க வேண்டிய இல்லை ஒரு மீம் அப்படிங்கிற அந்த வகைக்குள்ளே போக வேண்டியதுக்கான காரணம் என்ன நினச்சின்னா என் படத்துக்குள்ள அது இருக்குது முக்கியமாக எமோஷனலாக சீன் போயிட்டுருக்கு அதை கட் பண்ணி நடுவில் நான் ரெண்டு வார்த்தை பேசுவேன் அது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்போ தேட்டருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜேர்னரை கொஞ்சமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சா படம் பார்க்க வர்றப்போ ஒரு பழக்கம் ஏற்படும் ஓகே அதனால தான் இது இப்படி இருந்துச்சுங்கிற ஒரு மனதை தயார்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த விளம்பரம் பண்ணும் பட் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் நல்ல படம் எடுக்கலாம் ஆனால் கூட அதை விட நல்ல படம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு இஷ்டம் ஸோ உங்களுக்கு எப்போதுமே சில சமயங்களில் சூழல்கள் எல்லாமே செட்டு ஒத்து வரும் அப்படி தான் அன்றைக்கி வந்து அந்த விளம்பரங்கள் வந்து ட்ரெஸ் கிளிக் நினைக்கிறேன் அந்த விளம்பரங்கள் மூலிமா நடந்துச்சு அதெல்லாம் மிக முக்கியமான வந்து இந்த ஊடகம் வந்து கொடுத்தது கிட்டத்தட்ட இந்த பத்து வருடத்தில் அந்த திருப்பி யோசிச்சு பார்ப்பேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்களும் நானும் வந்து சேர்ந்து தான் இருக்கும் எப்போதுமே ஏன்னா நான் நினைப்பேன் ஒருவேளை நான் டைரக்டர் ஆகலாம் என்ன ஆயிருப்பேன்னா அந்த பக்கத்தில் தான் உட்காந்துட்டுருப்பேன் வேறு என்ன வேலை நம்மளுக்கு சினிமா எடுக்கணும் இல்லை சினிமாவை பற்றி எழுதணும் ஏன்னா என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் சினிமா எடுக்கல அப்புறம் இங்கே வந்தாங்க மாறி மாறி மியூச்சுவலாக பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய இடம் அண்ட் வே ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் என்னோட முதல் கட்டுரை தமிழ் வந்தப்ப நான் யாருன்னா தெரியுது தேவராஜ் தான் தினகரனில் வந்து முத முதல்ல ஒரு விளம்பரத்து அந்த ஒரு ஜீவாவோட ஃபோட்டோ போட்டு என்னை பற்றி ஒரு நாலு வரையும் எழுதிட்டார் அப்போ தான் முத முதல்ல நான் தேவராஜ் சந்திக்கிறேன் அப்போ வந்து தேவராஜ் நண்பர் அப்புறம் மித்த கிரிட்டிக்ஸ் எழுதுறதுக்கும் நீங்கள் எழுதுறது கூட விமர்சனம் எனக்கு என்ன தெரியும்னா உங்களுக்கு வந்து சினிமா தெரியும் ஒரு அசன்டேட்டாக இருக்கிறதுனா என்னென்னு தெரியும் ஒரு டைரக்டர் ஒரு படம் எடுக்கிறதுனா என்னென்னு தெரியுங்கிற தொழில் புரிஞ்சு எழுதக்கூடிய நம்ம தொ நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இருந்து ஒருத்தர் விமர்சனம் எழுதுனா எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விமர்சனம் இப்போதும் உங்களுடைய விமர்சனங்கள் இருக்கும் அண்ட் ஒரு இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஸ்லிப்பாக ஒரு 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 நூலிலே வித்தியாசம் தான் நான் இங்கே இருக்கிறதுக்கும் நான் அங்கே இருக்கு நீங்கள் அங்கே இருக்கிறதுக்கும் ஸோ அது இந்த கார்ட்ஸ் வில் ப்ளே அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்படி மாறும் அப்படியும் மாறும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து எப்போதுமே ஊடகத்தை வந்து ஒரு உதவி கிணறுகள் குழு மாதிரி தான் பார்ப்பேன் எவ்வளோ வயசானாலும் அஸ்டன் டைரக்டர் மாதிரி தான் ஸ்டில் ஐம் லேர்னிங் இந்த படத்தில் நிறைய குறைகள் இருக்குது நான் ஒரு 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 பயங்கரமான மாற்று சினிமா எடுத்துட்டேன் நான் உலகத்துக்கான ஒரு சினிமா எடுக்க ட்ரை பண்ணேன்லாம் சொல்ல நான் இன்னும் லேர்ன் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு இன்னும் ஒரு சீன் நல்லா எடுத்து அடுத்த சீன் பொசிஷன் நீங்கள் எப்படியே கன்ஃபியூஷன் வந்துடுது இன்னும் கிராமரில் டவுட் இருக்குது இன்னும் சவுண்ட் மிக்சிங்கில் சந்தேகங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு படத்தையும் நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அண்ட் என்னுடைய குறைகள்லாம் மன்னிச்சு இந்த பத்து வருஷத்தில் அதான் சொன்னார் ரெண்டு படம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ராமங்கிறவனுக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஏதோ ஒரு முதல் நாள் முதல் ஷோ கூட்டம் வருதுன்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ டார்ச்சரோ அதே மாதிரி உங்களுக்கெல்லாம் உங்களுடைய பத்திரிகை நிறுவன முதலாளிகளும் நிறுவனமும் டார்ச்சர் நாங்களும் விற்கணும் நீங்களும் விற்கணும் எதை சொன்னாலும் நீங்களும் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு சென்சேஷனாக கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் அது நியூஸ் சார் ராம் வந்து உலகமயமாக்கல பேசினார்னா போய் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ ராமுக்கான ஒரு செய்திக்கான இடம் வந்து ரொம்ப 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 குறைவு அதுக்கு நடுவிலே நீங்கள் எனக்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுத்து நீங்கள் அதை எழுத வச்சதுங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அது ஒரு சகோதர ஒரு ஒரு நாள் நடக்கக்கூடிய ஒரு நாள் நினைக்கிறேன் அதுக்கு உடவுக்கு ரொம்ப 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 நன்றிகள் அண்ட் டீமுக்குள்ளே டீம் நன்றி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் இட்ஸ் டீம் ஒர்க் மாற்றி மாற்றி இதில் தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை பட் எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா எல்லாருமே ஒரு அந்த மூணே மூணு வருஷம் எட்டு மாதத்தில் எவ்வளோ தான் என்ன சொல்கிறது டயர்ட் ஆகாமல் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் கான்ஃபிடன் இருந்துச்சு படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஆண்டே திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க சார் படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டா போதும் சார் விளம்பரம்லாம் பண்ண வேண்டாம் முதல் ஷோ பார்த்தாங்கன்னா அது பாட்டுக்கு ஓடிடும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பாங்க வசந்த் ரவி பாவம் முதல் படம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது அதனால் அவர் வந்து காத்திருந்து தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஜேஎஸ்கேக்கு என்னென்னா பயங்கர நல்லா தெரியும் அவர் டைரக்டர் வந்து ஐயோ லேட் ஆகுது நான் அதனால் அவர
பத்து நாள் நடக்கும் திரும்ப ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு ஒரு பத்து நாள் நடக்கும் ஈஸ்வர் நடுவில் போய் இன்னொரு படம் முடிச்சுட்டு வந்தார் ஆண்ட்ரிய நடுவில் போய் ரெண்டு படம் பண்ணாங்க நான் நடுவில் போய் போய் இருக்கணும்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் தான் இழுத்து 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 இந்த படம் போயிட்டே இருந்துச்சு போயிட்டு திரும்பி வரப்ப எல்லாத்துக்கும் அந்த இந்த ஸ்கிரிப்டை மறக்காமல் இருந்ததும் அப்புறம் ஆண்ட்ரியா வந்து எப்படி பார்த்தோன்னா அவங்க இப்போ ஒரு ஒரு டை ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க அவங்க நீங்கள் பயங்கரமாக கோச் பண்ண அப்படி இருக்கும் ஆண்ட்ரியாக்கு திரும்ப திரும்ப ஒன்று மட்டும் சொன்னால் போதும் லைட்டாக ரெண்டு வார்த்தை போன சீன் என்ன இதுலேருந்து என்ன ஆக போகுது அவங்க கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு டைலாக் வந்து நானும் பேப்பரில் எழுதி பழக்கம் இல்லை அவங்க டைலாக் வந்து நான் சும்மா சொல்லுவேன் அதுவும் ரொம்ப லைட்டாக சொன்னால் அதே டைலாக் அது எவ்வளோ வேகமாக அந்த மெமரி எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியாது அது ஒன்று அப்புறம் புது நடிகரை சப்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிற விதத்தில் அந்த பக்கத்தில் வசந்த் நடிச்சிட்டு இருக்க ஒரு கேமரா மூலம் நிற்கிறது அந்த சிங்கிள் ஷாட் பண்ணுறப்பலாம் அவங்க வசந்தையும் சப்போர்ட் பண்ணி கூட்டு போனால் தான் அது நடக்கும் ஸோ எப்போதுமே வந்து இந்த புது நடிகர் நடிக்கிறப்ப இந்த பக்கத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூடிய நடிகர்கள் அவங்க ரேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க என்கரேஜ் பண்ணலாம் அந்த சீன் காலி ஆகிடும் ஸோ அந்த விதத்தில் ஆண்ட்ரி அந்த குட்டி பையனோட நடிச்சப்போ சரி வசந்த் ரவியோட நடிச்சப்போ சரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தில் தான் அவங்க நடிகர் இல்லாத எல்லாத்தோடையும் நடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க இந்த படத்தில் ஏன்னா ஸ்பாட்டில் யார் இருக்காங்களோ அன்றைக்கி அவங்க நடிப்பாங்க மம்முடி சார் தான் கேட்டார் ஐயோ உங்களுக்கு சுத்தமாக ஏன் எப்படி பண்ணுறது ஒரு மரியாதை வேண்டாம் யாரோ ரோட்டில் போகிறாங்க கூட நடிக்க சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற பட் நம்மளுக்கு அது போதும்னு தெரியும் கூட நடிக்க வைப்போம் பட் அதில் ஒரு சின்ன திருள் இருக்கும் நம்மளுக்கு புதுசாக ஒரு முகம் வர்றப்ப ஸோ அது ஒரு எப்போதுமே ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆர்டிஸ்ட் இல்லை நல்லா நடிக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஆள் நடிக்கிற பயமாக இருக்கும் என்னென்னா அவங்க எப்போதுமே நல்லா நடிச்சிருவாங்க புதுசாக நடிக்கிறவங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நடிக்காங்க ஒரே தடவை தான் நடிக்கணும் முதல் தடவை பார்க்க புதுசாக இருக்கும் அப்போ இவங்க நடிக்கிறது பார்க்குறது பழசாக இருக்கும் ஸோ எப்போதுமே இந்த ஃப்ரெஷ் ஆக்டரோட ஆன் செட் நடிக்கிறதுங்கிறது பயங்கர சேலஞ்ச் ஸோ அதை பற்றி எந்த புகாரெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் ஷீ சப்போர்ட்டட் லைக் எனி திங் அண்ட் அவங்களுக்கு இதுலேருந்து மாறுதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணன் மிஸ்கினுடைய துப்பறிவாளன் நண்பன் வெற்றிமாரனுடைய வடசென்னை நான் பார்த்தேன் அந்த படத்தில் திங்க் தரமணிலாம் எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு சொல்லும் பிடிக்கும் தரமணி துப்பறிவாளன் பார்க்கல வடசென்னை வடசென்னைக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் ஆண்ட்ரியா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் வில் பி தேர் டு ரிமெம்பர் அதுக்கு மேலே சொன்னால் வெற்றி அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன் அது என்ன கேரக்டர் பேர்லாம் சொன்னாங்க அண்ட் வசந்த் ரவி எல்லாரும் கேட்டாங்க ஏன் வசந்த் ரவி எதுக்கு இந்த பையன் அறிவிக்கணும் ஊரில் பையனாக இல்லை அண்டு ஒரு வசந்த பவன் நம்ம வீடு வசந்த பவனுடைய பையன் அதனால் நடிக்க வைக்கிறீங்களா அண்ட் அப்புறம் அங்கே அப்பப்போ சில டிக் பிட்ஸ் வரும் காசு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சினிமாவில் ஒரு வழக்கம் அப்படி நினைக்கிறது விஷயம் அவர் நடிக்க வச்சது மிக முக்கியமான காரணம் அவர் வந்து அடிக்கடி நடிக்க வாய்ப்பு கேட்டிருந்தார் அது ஒரு பக்கம் அப்படி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க தங்க மீன்கள்ங்கிற படம் கௌதம் வாசவன் சார் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் பட் அப்போ அவருக்கு ஒரு பேட் ஸ்டேட் இருந்துச்சு அந்த படத்தை இது மூணு வருஷம் எட்டு மாதம் அது மூணு வருஷம் ஒம்பது மாதம்னு நினைக்கிறேன் அண்டு ஸோ அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்கப்ப வசந்த் வசந்த எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வச்சு வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் ஃப்ரெண்ட் அருண் விஸ்வா இந்த படத்தில் அருண் கே விஸ்வா யாருன்னு தெரியுமோ டைலாக் வருமா அந்த அருண் கே விஸ்வா அவர் வந்து வசந்தோட அப்பாட்ட கூப்பிட்டு போனார் வசந்த் அப்பா கௌதம் சார்ட்ட பேசி அவர் அந்த ஜேஎஸ்கே யாருன்னு தெரியாது ஜேஎஸ்கேட்ட பேசி அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் மீட் பண்ண வச்சு அந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அன்றைக்கி வசந்த பவன் ரவி வந்து ஜேஎஸ்கேவையும் கௌதம் பவன் சந்திக்க வைக்கலைனா ஒரு உள்ள தங்க மீன்கள் ரிலீஸ் ஆகாமே போயிருந்துருக்கலாம் ஸோ அந்த சந்திப்புங்கிறது வந்து எப்படி நான் பார்த்தேன்னா இப்போ தங்க மீன்கள் வரலனா நான் என்ன ஆகிருக்கு எனக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ அந்த பையனை பார்க்க பாவம் தான் இருந்துச்சு நான் இவனுக்கு ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இது ஒரு செஞ்சவுட்டு கடந்த மாதிரி தான் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் வசந்த் ரவி நடிக்க வந்தார் அப்போ அவர் நடிக்க தெரியாதான்னு கேட்காதீங்க ஆக்சுவலாக அவர் வந்து அனுப்பம் கேர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் நடிக்க போயிருந்துட்டு ஐ திங்க் ஃபாரினில் ஏதோ படிச்சேன்னு சொன்னார் இது ஃபாரினில் நடி படித்தாரா இல்லை டாக்டர் படித்தாரான்னு தெரில அண்ட் அவர் டாக்டர் ஊசி போட தெரியாத ஹோட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படித்த ஒரு டாக்டர் அவர் அண்ட் ஃப்ரம் த டே அவர் ஒரு முதல் படத்துக்குரிய எல்லா சிக்கல்களும் அவருக்கு இருந்துச்சு நம்மளுக்கு விட்டு விட்டு நடந்தால் ஒரு வசதி இருந்துச்சு பத்து நாள் எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு அவரை கூப்பிட்டு பார்த்துட்டு இந்தந்த ஏரியாவில் நீங்கள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயினர் அவர் வச்சு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ இயர்ஸும் அவர் வந்து நடிப்பை கற்றுக்கிட்டே தான் இ
நண்பர் ஒரு கேமராமேன் கூறிய சில எந்த லைஃப் ஸ்டைலும் இல்லாத ஒருத்தர் ஈகோ கிடையாது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் டிமாண்டிங் கிடையாது ஸ்கிரிப்டை புரிஞ்சுக்குவார் அண்ட் அது நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப தெரியும் நினைக்கிறேன் தரமணி ரொம்ப ஒரு ஏன்னா நான் ஈஸ்வரை வந்து இன்னும் நீங்கள் பேரன்பு பார்க்குறப்ப ஈஸ்வரனுடைய மொத்த அகலமும் புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நன்றி ஈஸ்வர் ஆனந்தி வந்துட்டாங்களான்னு தெரில வந்துட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க டப்பிங்காக இன்னொரு படத்துக்கு வந்திருக்காங்க ஆனந்தினா அஞ்சலி கற்றல் தமிழில் அவங்க இந்த படத்தில் ஒரு கேமியோ பண்ணாங்க அது ஒரு ரொம்ப திரையளவில் ரொம்ப சொற்பமான அளவு தான் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த படம் நாங்கள் தொடங்குறப்ப ஆண்ட்ரியா ஜெர்மியாவை விட அஞ்சலி தான் தமிழ் மக்களுக்கு நிறைய தெரியும் அதான் உண்மை அண்ட் ப்ரொடியூசர் சைட்லாம் ஒரு சென்டிமெண்ட் இருந்துச்சு அஞ்சலி அந்த படத்தில் ஒரு ஃப்ரேமில் வந்தால் கூட அந்த படம் ஓடினோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ராசியான நடிகைங்கிற ஒரு பேர் ஒன்று இருந்துச்சு அப்போ வந்து நான் அவங்கள்ட்ட போய் எப்படி கேட்குதுன்னு தெரியப்போ ஆண்ட்ரியா தான் சொன்னாங்க சும்மா கேளுங்க சார் கேட்குறதுல என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் நான் அவங்கள போய் பார்த்து நான் சொன்னது வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு படம் பண்ணுறாங்க முதல் முதல்ல மெயின் ஸ்ட்ரீமாக கொஞ்சம் பண்ணுறேன் அதில் ஒரு கேமியோ இருக்குது எனக்கு பெருசாக சம்பளமும் தர முடியாது ஆனால் நீங்கள் நடிக்க வேணாம் நீங்கள் நடிக்கலன்னு சொல்லிட்டா ஓகே பட் எல்லாரும் இந்த தயாரிப்பாளர் கூட எல்லாமே கேட்கலாம்னு சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க சார் நான் உங்களுக்காக பண்ணுறேன் சார் வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் அது ஆனந்தியினுடைய பெருந்தன்மைக்கும் அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது மரியாதைக்கும் சான்று அவங்களுக்கு தரமணி நான் இல்லை தரமணி டீம் அண்ட் ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு ஆள் அவங்க ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் அண்ட் அவங்க இப்போ வந்துட்டுருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்துடுவாங்க எனக்கு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இதுக்கு மேலே நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியல இப்போ அதிகமாக பேசிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் சொன்னார் கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டே இருங்க எல்லாரும் சீக்கிரம் பேசி முடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி அண்ட் மிக்